மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகளை கடிதம் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாகவும் எழுதியிருக்காங்க நேர்கள் பிரச்சனைகளுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது கீதா என்ற நேர் சோழிங்கநல்லூர்லேருந்து எழுதியிருக்காங்க மேடம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி மூன்று இயர்ஸ் ஆகுது ரெண்டு வருஷம் ஆன பிறகு கன்சீவ் ஆனேன் பட் எக்டாபிக் ப்ராப்ளம் ஆகி லெஃப்ட் டியூபில் இன்னும் லெஃப்ட் டியூபை கட் பண்ணிட்டாங்க இன்னும் நான் கன்சீவ் ஆகலை ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன் எக்ஸ் ரெண்டு சைடும் நல்லா வருது பட் இன்னும் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகலை மற்ற நேரத்தில் வெடிக்க மாட்டேங்குது சில நேரங்களில் கருமுட்டைகள் சரியான முறையில் வெடிக்கலை ஸோ மந்த்லி மென்சஸ் ரெகுலர் டேட்டில் வருது ஆனாலும் கன்சீவ் ஆகலை ப்ளீஸ் ரிப்ளை மேடம் ஸோ கீதா உங்களோட பிரச்சனை வந்து ஒரு டியூப் உங்களுக்கு எக்டாபிக் ஆகி டியூபை கட் பண்ணிட்டாங்க அடுத்த டியூப் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க பட் அந்த டியூப் நல்லா இருக்கான்றதை முதலில் பரிசோதனை செய்யணும் பல நேரங்களில் இந்த கரு குழாயில் தங்குவது இந்த எக்டாபிக் ப்ரெக்னன்சி வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் வந்து இந்த கரு குழாயில் தான் கரு உருவாகிறது ஒரு முட்டையும் விந்தும் சேர்ந்து கருவாகுது இந்த கரு குழாயில் தான் இந்த கரு குழாயில் உருவாகி மூன்று நாள் வளர்ந்து நாலாவது நாள் தான் கர்ப்பப்பைக்கு வருகிறது இந்த மூன்று நாள் வளரும்போது பல நேரங்களில் இந்த கருவானது கர்ப்பப்பையில் போய் சேர்வதற்கு முன்பே குழாயில் மாட்டிக்கொள்வது தான் பல நேரங்களில் டியூபில் ப்ரெக்னன்சி ஏற்படுகிறது ஸோ டியூபில் ப்ரெக்னன்சி ஏற்பட்டு ஒரு டியூபை கட் பண்ணிவிட்டால் அடுத்த டியூப் இதே மாதிரியான பழுதாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா பல நேரங்களில் இந்த டியூப்பில் சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் பல நேரம் டியூப் சுருங்கி இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான விஷயம் அடுத்த டியூப்லேயும் பாதிப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த டியூப்லேயும் எக்டாபிக் ப்ரெக்னன்சி வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் கீதா நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஃபஸ்ட் விஷயம் உங்களுடைய அடுத்த டியூப் நல்ல முறையில் இருக்கா என்பதை பரிசோதிங்க இரண்டாவது இந்த டியூப் பழுதடைவதற்கு என்னென்ன காரணங்களோ அதை சீரான முறையில் சரி செய்த பின் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்குங்க பல நேரங்களில் நீங்கள் சொன்னீங்க முட்டைகள் சரியாக வெடிக்கலை அப்படின்னு பல நேரங்களில் அந்த டியூப்பில் அடிகிஷன்ஸ் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கலாம் அப்போ தான் அந்த முட்டைகளால் வெளிவராமல் உள்ளே ரப்சர் ஆகாமல் உள்ளே தங்கி விடலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் கண்டிப்பாக அந்த டியூப்பில் பழுது இருக்கிறதா ஆரோக்கியமாக இருக்கா அது சரியான முறையில் இருக்கா என்பதை முறையாக பரிசோதித்து அதன் பின்பு நீங்கள் கருத்தரிப்பதற்கு முயற்சி செய்யுங்க பல நேரங்களில் இந்த டியூப்பில் ப்ரெக்னன்சி இருக்கிற பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் டியூப் கட் பண்ணிட்டாங்க அடுத்த தடவை டியூப்பில் ப்ரெக்னன்சி வர்றதுனா லெஃப்டில் எக்கு வரணும் வராது இது மாறி மாறி வருகிறதுனா கூட பல நேரங்களில் குழாய் எடுத்த பக்கம்தான் முட்டைகள் வரும் குழாய் நல்லா இருக்கிற பக்கத்தில் முட்டைகள் வராது ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்டால் பல நேரங்களில் நவீன சிகிச்சை முறைகளில் ஐவிஎஃப் முறையில் குழந்தை பேர் பெற வைக்கலாம் இந்த கரு குழாய் பழுதடைந்து எடுத்த பெண்கள் எக்டாபிக் ப்ரெக்னன்சி ஏற்பட்ட பெண்களுக்கு கருத்தரிப்பதில் ஐவிஎஃப் முறையில் சக்ஸஸ் ரேட்டும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதனால் ஐவிஎஃப் முறையில் இதிலலாம் சரியாக வரலைனா ஐவிஎஃப் முறை மூலமாக கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அடுத்து பிரவிஷா என்ற நேர் திருவள்ளூரில் இருந்து எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு ஒன்பது மாதம் ஆகுது மேரேஜ் ஆகி என்னோடய பாடி ஹீட் பாடி நான் இன்னும் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகலை என்ன செய்வதுன்னு தெரியல ப்ளீஸ் ரிப்ளை மேடம் பிரவிஷா நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் திருமணமாகி ஒன்பது மாதத்தில் குழந்தை பேர் பெறலைன்றத கவலைப்படாதீங்க ஒரு தம்பதியினர் தொடர்ந்து ஒரு வருடம் தாம்பத்திய உறவு இருந்தும் குழந்தை பேர் பெறலைன்னா தான் அவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ பிரச்சனையே இல்லாத பெண்களுக்கே ஒரு வருட காலம் டைம் கொடுக்குறோம் ஒரு வருடத்துக்குள் கருத்தரிப்பதற்கு எல்லா பெண்களுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன்பது மாதம் தான் ஆகுது கவலைப்படாதீங்க ஆனால் இதுவே உங்களுக்கு மாத விளக்கில் பிரச்சனை இருந்தாலோ அல்லது மாத விளக்கு வரும்போது அடிவேர் வலி இருந்தாலோ அல்லது தாம்பத்திய உறவு இருப்பதில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டாலோ கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுகி உங்களை முறையாக பரிசோதித்து என்ன காரணம் என்பதை கண்டுபிடித்து சரி செய்து கொள்ளுங்கள் ஒரு வருடத்துக்குள் கருத்தரிக்கலைனா கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுகலாம் ஹீட் பாடி என்பது வந்து ஒரு தவறான விஷயம் நம்மளோட உடம்புல எல்லாரோட டெம்பரேச்சரும் ஒரே டெம்பரேச்சர் தான் பலரும் சொல்கிற டாக்டர் என்னோட ஹீட் பாடி எனக்கு ஹஸ்பண்டும் ஹீட் பாடி இதனால் எங்களோட கரு வந்து அழிஞ்சிருதான்னு கேட்பாங்க இதெல்லாம் தவறு எந்த ஆண் பெண்ணுக்கும் உடல் நம்மளுடைய இன்னர் கோர் டெம்பரேச்சர் ஒரே டெம்பரேச்சர் தான் அதில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை இது ஹீட்டான பாடி என்பதனால் கருத்தரிக்க இயலாது என்பதும் கிடையாது அடுத்து புவனா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க ஆஃப்டர் சிக்ஸ்டி எயிட் டேஸ் மேடம் பட் ஐ சா த டெஸ்ட் கிட் இட் இஸ் ஷோயிங் நெகட்டிவ் அதாவது அறுபத்தெட்டு நாள் தள்ள
பட் டெய்லி தலை சுத்தல் பசி எதுவும் இல்லை மேடம் வாட் இஸ் த ரீசன் முன்னா வந்து மாதவிலக்கு தள்ளி போகிற எல்லா பெண்களுக்கும் கர்ப்பத்தினால் தள்ளி போவது இல்லை பல நேரங்களில் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கிற பெண்களுக்கு ஒரு தலை சுத்தல் வாந்தி மயக்கம் இதெல்லாம் ஏற்பட்டாலே கர்ப்பந்தான் காரணம் அப்படின்றது தவறாக நினைக்கிறாங்க இது தவறு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் பொதுவாக இருப்பது இல்லை ஸோ ஒரு ஆண் பெண் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் பலரும் வந்து இந்த மாத விலக்கு தள்ளி போச்சுன்னா கர்ப்பம் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க கர்ப்பம் இல்லாமல் கூட பல நேரங்களில் தள்ளி போகலாம் குறிப்பாக பல பேருக்கு வந்து இந்த ஓவரீஸில் வந்து சில நேரம் இந்த கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி சீராகாமல் முட்டைகள் சரிவர வளராமல் போனால் கூட இந்த மாத விலக்கு தள்ளி போகலாம் சில நேரங்களில் இந்த முட்டைகள் உருவாகும் போது சரியான முறையில் ரிலீஸ் ஆகாமல் ஃபங்க்ஷனல் ஓவேரியன் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிஸ்டம் உருவாகிறதுனால கூட கருத்தரிக்காமல் போகலாம் ஸோ உங்களுடைய மாத விலக்கு தள்ளி போவதற்கு என்ன காரணம் என்பதை பாருங்கள் பல நேரங்களில் இந்த குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்படுற பெண்கள் எதிர்நோக்கிற விஷயம் கன்சீவ் ஆயிடுவோமா இந்த மந்த் கன்சீவ் ஆகுமா அடுத்த மாதம் கன்சீவ் ஆகுமா அப்படின்ற ஒரு மன அழுத்தம் ஏற்படுறதுனால பல நேரங்களில் இவங்க எல்லாரும் வந்து ப்ரெக்னெண்ட் ஆயிடுவோன்னு நினச்சாலே தலை சுத்தல் மயக்கம் எல்லாம் வரும் யூரின் டெஸ்ட் நெகட்டிவாக இருந்து கர்ப்பம் தரிக்க முடியாத நிலை கூட இருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் டாக்டர் அணுகி எந்த காரணத்தினால தூரம் தள்ளியிருக்கு என்பதை பரிசோதித்து தேவைப்பட்ட ஒரு ஸ்கேன் சில பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்து அதன் பின் இதை சரி செய்து கொள்ளுங்க இதற்கான காரணம் என்ன என்பதை பரிசோதித்து இந்த பிரச்சனையை சரி செய்து மாதவிலக்கு சரியாக வந்தால் கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளும் அதிகமாக அடுத்து நிராஷா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க உங்கள் ப்ரோக்ராம் சூப்பர் மேம் இதை யூடியூப்பில் போடுறதுக்கு தேங்க்ஸ் நிறையா நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது மேடம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நான் தாம்பத்தியம் இருந்தும் எப்போ எப்போவும் எனக்கு டேட் தள்ளி போயிருக்கு பதினாலு டேஸ் ஆயிருக்கு மேடம் பாசிட்டிவ் ஆயிருக்கு தேங்க்யூ மேடம் ரொம்ப சந்தோஷம் நிரோஷா உங்களோட ப்ரெக்னன்சி நல்ல முறையில் வர்றதுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஸோ பல நேரங்களில் இப்போ நிரோஷா சொன்னாங்க கருத்தரிப்பதற்கு குறிப்பாக ஒவ்வொரு தம்பதியினரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் தாம்பத்திய உறவு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தாம்பத்திய உறவு இருக்கும்போது கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் பல நேரங்களில் குழந்தையின்மை நல்ல பாதிக்கப்பட்ட தம்பதியினர் குறிப்பாக ஒரு வருஷம் குழந்தை வேண்டான் இருப்பாங்க அடுத்து குழந்தை வேணும்னு ட்ரை பண்ண ஆரம்பித்தோன்னே ஒரு மன அழுத்தம் வந்துடும் இந்த டேட்டு கருத்தரிக்கிறதுக்கு ஃபர்டைல் பீரியடு பத்தாவது நாள் பன்னிரெண்டாவது நாள் அப்படின்ற நாள் கணக்கு பார்த்து தாம்பத்திய உறவு இருப்பாங்க இந்த வகையில் உறவு இருக்கும்போது பல நேரங்களில் இதுவே ஒரு குழந்தையின்மைக்கு ஒரு காரணமாக ஏற்படும் ஸோ ஒரு தாம்பதியினர் தொடர்ச்சியாக தாம்பத்தியம் இருக்கும்போது தான் கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த நாள் தேதி ஃபர்டைல் பீரியட் கருமுட்டை வெளிவர நாள் அப்படின்ற தவறான கணக்குகளை வைத்து தாம்பத்திய உறவு இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்பு குறைவு இதற்கு எதிர் எடுத்துக்காட்டு நிறுவன சாணிக்கு சொன்னாங்க ஸோ கருத்தரிக்கிற விரும்புகிற ஒவ்வொரு தம்பதியினரும் முறையாக ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தாம்பத்தியம் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்பு அதிகம் ஏன்னா இந்த நாள் டேட் குறித்து அந்த நாட்களில் மட்டும் உறவு இருக்கிறவங்க ஏழு சதவீதம் தான் கருத்தரிக்கிறாங்க இதுவே ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தாம்பத்தியம் இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட எண்பத்தேழு சதவீதமானவங்களுக்கு கருத்தரிக்க வாய்ப்புகள் ஏற்படுகிறது ஸோ அந்த வகையில் பலவிதமான ஆய்வுகளும் தொடர்ச்சியாக தாம்பத்தியம் இருக்கும்போது தான் விந்தணுக்கள் எண்ணிக்கை நல்லாயிருக்கும் அதோடய குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் உருவாக்குற கருவும் நல்லாயிருக்கும் கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும் ஸோ இதை மனதில் கொண்டு ஒவ்வொரு தம்பதியினரும் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு இந்த வகையில் தாம்பத்தியம் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்பு அதிகம் அடுத்து தீபிகா தண்டபாணி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க ஹலோ மேம் மை ஏஜ் இஸ் டுவெண்ட்டி நைன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ ஹேட் மிஸ்கேரேஜ் டுவைஸ் அவங்க வயது இருபத்தி ஒன்பது ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக எனக்கு இரண்டு முறையும் அபார்ஷன் மிஸ்கேரேஜ் ஆகிட்டது ஐ ஹாவ் இரகுல பீரியட்ஸ் அண்ட் பிசிஓடி மாதவிலுக்கு தள்ளி தள்ளி போகிறது பிசிஓடி இருக்குது ஏஎன்ஏ இஸ் டிடெக்டட் இன் மை பிளட் டெஸ்ட் ஆன்டி நியூக்ளியர் ஆன்டிபாடி டெஸ்டாக இருக்குது குட் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் த கியூஆர் ஃபார் ஏஎன்ஏ ஐ எம் இன் சிட்னி ப்ளீஸ் ஷேர் யுவர் இமெயில் ஐடி ஃபார் ஃபர்தர் கன்சல்டேஷன் தீபிகா இவங்க வந்து சிட்னியில் இருக்காங்க சிட்னிலேருந்து இதை பற்றி அவங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க ஏஎன்ஏ பாசிட்டிவ் எனக்கு ரெண்டு முறை மிஸ்கேரேஜ் ஆகிருக்கு இதை பற்றி எனக்கு தெளிவான விஷயம் வேணும்னு சொல்லி சிட்னியிலேருந்து தீபிகா தண்டபாணி கேட்டிருக்காங்க தீபிகா உங்களோட ப்ராப்ளம் வந்து யூ ஹாவ் அ ஆன்டி நியூக்ளியர் ஆன்டிபாடி பாசிட்டிவ் இந்த ஆன்டி நியூக்ளியர் ஆ
இதில் ரெண்டு மூணு விஷயம் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க தீபா ஒன்று பிசிஓடி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க ஏஎன்ஏ பாசிட்டிவ் ஸோ பல நேரங்களில் இந்த மாதிரியான மிஸ்கேரேஜ் ரெக்கரண்ட் மிஸ்கேரேஜஸ் ஆவதற்கு பல காரணங்கள் இருக்குது இப்போ நீங்கள் சொன்ன எல்லா விஷயங்களுமே ரெக்கரண்ட் அபார்ஷன்ஸை உருவாக்கலாம் குறிப்பாக பிசிஓடி இருக்கிற பெண்களுக்கு தே ஹாவ் அ ஹை ரிஸ்க் ஆஃப் அபார்ஷன்ஸ் கரு வளர்வது கரு வளர்ச்சி ஆவதற்கு முக்கியமான காரணம் ஹார்மோன்ஸ் ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸில் மாறுபாடு ஏற்பதுனால இந்த பிசிஓடி பெண்களுக்கு எம்ப்ரியோபதி அதாவது இந்த எம்ப்ரியோஸில் உருவாகும் போதே சில பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு அதனால் மிஸ்கேரேஜஸ் ஏற்படலாம் என்பதை தெளிவாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று இரண்டாவது பிசிஓடி இருக்கிற பெண்களுக்கு பல நேரங்களில் சுகர் தைராய்டு இது எல்லாமே கர்ப்ப காலத்தில் மாறுபடலாம் இதனாலேயும் அபார்ஷன்ஸ் ஆகலாம் நான்காவது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ற கண்டிஷன்ஸும் பிசிஓடியில் அதிகமாகலாம் இந்த மாதிரியாக இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற பெண்களுக்கு கர்ப்ப காலத்தில் மட்டும் சுகர் கரு வளரும்போது பாதிப்புகள் ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் டிஃபிஷியன்சி ஏற்படலாம் ஸோ பிசிஓடி என்பதே ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்கலாம் உங்களோட ரெக்கரண்ட் அபார்ஷன்ஸ்க்கு தீபா ஏஎன்ஏ பாசிட்டிவ் என்பது பல நேரங்களில் அதோட சதவீதம் இந்த ஏஎன்ஏ நியூக்ளியர் ஆன்டிபாடியோட பர்சன்டேஜை வச்சு தான் இதை கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இப்படி இருந்தால் பல நேரங்களில் எஸ்எல்இ என்ற கண்டிஷன்ஸ் ரூல் அவுட் பண்ணணும் இந்த எஸ்எல்இ லியூபஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு ஏஎன்ஏ பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் ஸோ இப்படி இருந்தால் கண்டிப்பாக முறையாக உங்களை முழுமையாக பரிசோதித்து உங்கள் கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரீனல் ஃபங்க்ஷ் ஐ மீன் லிவர் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா என்பதை பரிசோதித்து கர்ப்ப காலத்தில் இதற்கு தேவைப்பட்டால் ஸ்டீராய்ட்ஸ் கொடுப்போம் இந்த ஸ்டீராய்ட்ஸ் கொடுப்பதன் மூலமாக பல நேரங்களில் இந்த பிரச்சனையை சரி செய்து கர்ப்பம் கன்சீவ் ஆகும் போது அபார்ஷன் ஆகாமல் தடுக்கலாம் அடுத்து வந்து பல நேரங்களில் இந்த லியூபஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கிற பெண்களுக்கு ஹெப்பாரின் மற்றும் ஹெச்சிக்யூன்னு சொல்கிற ஆட்டோக்யூ என்ற சில மாத்திரைகள் எடுப்பதன் மூலமாக இந்த ஆன்டி நியூக்ளியர் ஆன்டிபாடியோட இஃபெக்டை குறைத்து இந்த இம்யூனலாஜிக்கல் காரணம் இது ஒரு இம்யூனலாஜிக்கல் காரணம் இதை சப்ரஸ் செய்வதற்கு ஸ்டீராய்ட்ஸ் மற்றும் ஏஎன்ஏ ப்ராப்ளம் இருக்கிறவர்களுக்கு குறிப்பாக ஆட்டோக்யூ என்ற மற்றும் ஹெப்பாரின் கொடுத்து இந்த ப்ரெக்னன்சி மூலம் இந்த ஐ மீன் இந்த ப்ரெக்னன்சியில் கேர் கொடுத்தா கண்டிப்பாக மிஸ்கேரேஜ் ஆவதை தடுக்கலாம் ஸோ தீபா நீங்கள் வந்து சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ரெக்கரண்ட் மிஸ்கேரேஜஸ் என்பது ஒரு பெரிய பிக் ஆன்டிட்டி ஸோ கண்டிப்பாக முறையாக கம்ப்ளீட்டாக உங்களை பரிசோதித்து என்னென்ன குறைகள்னால உங்களுக்கு அபார்ஷன் ஆகலாமோ அதை சரி செய்து அது சரியான பெண் கர்ப்பத்தை பிளான் பண்ணி கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் பிளான் பண்ணுங்கள் பல நேரங்களில் இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் அபார்ஷன் ஆகிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை முதலில் சரி செய்த பின் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்காமல் கருத்தறுத்த பின் டாக்டர்கிட்ட வரும்போதே பல நேரங்களில் எங்களால் இதை சரி செய்ய முடியாமல் போகிறது என்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஐ ஹாவ் ரெக்கார்ட் ஆஃப் நியர்லி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கப்பிள்ஸ் வித் ரெக்கரண்ட் மிஸ்கேரேஜஸ் மோர் தென் டூ மிஸ்கேரேஜஸ் ரெண்டு மிஸ்கேரேஜஸ்க்கு அதிகமாக அபார்ஷனான பெண்களின் எண்ணிக்கையில் பலருக்கும் நாங்கள் இந்த முறையாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து முறையாக பரிசோதித்து சரி செய்த பெண் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கும் போது நைன்டி டூ பர்சன்ட் ஆனவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்ல முறையில் ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெற்றிருக்காங்க இந்த மீதம் உள்ள எட்டு சதவீதம் கூட பல நேரங்களில் குரோமசோமல் ப்ராப்ளம் இருப்பதனால பல நேரங்களில் அவங்களுக்கு சில கவுன்சிலிங் சில ஜெனடிக் சேஞ்சஸ் சில விஷயங்கள் சொல்லும்போது அதை எடுத்துக்கொள்ள முடியாததுனால கருத்தறிக்க இயலாத தம்பதியினர் எண்ணிக்கை தான் பேலன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இந்த குறைபாடுகள் திரும்ப திரும்ப அபார்ஷன் ஆகிற பெண்கள் நல்ல முறையில் கருத்தறித்து ஆரோக்கியமாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் தீபா ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக சென்னைக்கு வரும்போது எங்களை வந்து பாருங்கள் ஏன்னைக்கு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்து உங்களை நல்ல முறையில் கருத்தறித்து ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெற வாழ்த்துக்கள் நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவிக்கு உங்கள் கேள்விகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி எண் வரும் அதற்கு உங்கள் சந்தேகங்களை எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவோ நேரடி தொடர்பு கொண்டோ உங்கள் கேள்விகளுக்கான விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்